Magandang araw po sa inyo. Isa po sa mga paborito nating uh, lutuing Pinoy ay yung leche plan. At ang daming version po nito. Isa po sa mga sumikat na version, sa, especially sa YouTube, ay yung leche flan without uh, condensed milk and without evaporated milk. In other words, ang gagamitin po natin na gatas ay powdered milk. At ang gagamitin po natin pong uh, pampatamis ay asukal. Okay, at uh, very low cost po ito kasi yung alim po na ganito, wala pa pong isang daan ang magagastos ko. Okay, so subukan po natin gawin and uh, I would like to give my reaction on that. Gumamit po tayo ng pitong piraso ng maliliit na itlog or that is medium egg. Gagamit po tayo ng 300 grams ng buttermilk. Per kilo po niyan is 130 pesos. At... Gagamit din po tayo ng asukal na 200 grams. Okay? 1 tablespoon of vanilla at 1 cup of sugar para po sa ating caramel. O kailangan po natin ng 400 ml ng tubig. So, yan po ang lahat ng ating mga ingredients at paghanda na po tayo para sa ating leche fran. Okay, start na po tayo. Para po sa recipe na ito, i-distribute po natin itong 1 uh, cup of sugar dito po sa ating mga pans o linera. May natira pa pong konti. So, i-caramelize na po natin ito. Gagamit po tayo ng tong na mahaba. At kunin po natin yung ating mga pans at ilagay po natin dito sa ating apoy. At caramelize po natin siya. Importante po yung tong para lang sa ngayon po eh mapantay po ninyo yung pagkakaramelize po ninyo. Okay, yan po. Pantayin na lang po natin. Okay, ito po ang gagawin natin sa lahat ng ating mga maliliit na pans. Okay? At uh, palamigin po natin siya. Yan na po yung ating mga nakaramelize na sugar. At habang lumalamig po yung ating mga caramel, gawin na po natin yung ating uh, leche flan mixture. Punit po natin yung ating tubig at itagdag po natin yung ating mga powdered ingredients. Yan po, yung ating asukal. At yung ating buttermilk. Isama na po natin yung ating vanilla. At haluin po natin. Habang nag-remix po yan, dagdag na po natin yung ating mga itlog. Kailangan po sariwa yung ating mga itlog. Ano po? At haluin po natin ulit. Pagkatapos po natin haluin, salain po natin yung ating mixture para matanggal po yung mga buo-buo. Salain po natin ng dalawang beses. Yan. Tanggalin po natin to. Saka po ulit natin siya salain. Iyan po. Ready na po natin ilagay yung ating mixture sa ating mga lumamig na caramel. Bago po natin ilagay yung ating mixture sa ating mga caramel, ilagay po natin yung isang piraso ng kalamansi. Para saan po yung kalamansi? Para po mabawasan yung lansa ng itlog. 
Ilagay na po natin yung ating uh, mixture dito po sa ating mga pans. Okay. Distribute lang po natin. At mamaya po, i-compare po natin to sa mga natitikman nating mga leche flan na purong egg yolk at saka uh, purong evap and uh, purong uh, condens. Ito po, patok na patok po ito na pang negosyo. Okay. Pwedeng pwede po ito pang negosyo. Ang estimated cost of ingredients po natin sa recipe na ito ay 100 pesos. Ingredients lang po yun. Ano? So, wala pa po doon yung pagod mo. Wala pa po doon yung gas. So, kung nagko-compute po kayo, isama nyo po yun sa expenses nyo. Muha lang po tayo ng foil. Tulad po na itong foil na ito. Isama nyo po yan sa expenses nyo. Kunin po natin yung ating uh, steamer. Prinihit ko na po yung aking steamer. Ano po, kumukulo na po siya. Ilalagay ko na lang po ito. Ayusin nyo po ng tama ano po, para pantay po. Yan. So, yan. Pwede po po natin patungan yan. Pwede na po natin itong ilagay sa ating steamer na kumukulo. Uh, Naka-medium fire po. Medium fire po yung ating steamer. At steam po natin siya for 40 minutes. Dahan-dahan na po natin ilagay yung ating uh, letcha flan dito sa ating steamer. At steam po natin yan for 40 minutes. Takpan po natin. Okay, patayin na po natin yung apoy at palamigit po natin ng konti bago po natin siya i-package o iahain. Kaya ito na po siya, papakita ko po sa inyo. Okay, hayaan lang po natin siyang lumabig, saka po natin siya i-package o kaya ihain po. Hello everyone! Ah, eto. Malamig na po yung ating mga leche flan. Ano? Uh, parehas rin po yung kanyang texture kung bear brand ang gagamitin nyo. Ho. Okay, pero i-check po natin yung kanyang texture. Tapos ikukumpara po natin yan sa ibang recipe ng leche flan. So, eto po. Kumuha ko ng isa. Yan po, no? Susubukan po natin mag-slice ng maliit na portion. Yan po yung texture ng powdered milk ang ginamit. Ano? And, uh, i-check po natin yung kanyang consistency kung mas masarap pa siya o ano yung difference niya sa regular na leche plan na ginagawa po natin. So, ang una po natin titignan eh, yung kanyang Okay. Sa unang tingin, mukha naman po siya okay. Pero tikman po natin. Okay, so natikman po na po yung leche plan na walang evap at saka walang condens. Na this is my re reaction. Ano ho? Wala pa rin pong tatalo sa purong egg yolk. Ito po, kung konti lang naman po kayong kakain at ito po ay pampamilya, masarap po na gawin po natin yung talagang uh, purong egg yolk. Ano ho? 
At uh, kung nasasayang at po kayo kung saan ninyo dadalhin yung mga egg white Meron po akong recipe sa baba I-click nyo lang po siya At doon nyo po makikita kung saan nyo po pwedeng gamitin yung mga egg white Nang sa ngayon po ay hindi di po kayo nasasayangan Ito po si Roy Nagsasabi, bye and God bless